Боротьба за автостанцію не вщухає. Мешканці гірських районів просто так переходити на непідготовлену зупинку не поспішають. Адже десяткам тисяч пасажирів доведеться до роботи діставати з кількома маршрутками. Чи на цей раз порозуміли з громадськість чиновниками – далі у сюжеті. Автостанція «Західне» вже стала кісткою в горлі мешканців сусідніх районів, оскільки саме сюди їх міжміські маршрутки хочуть перенести з Двірцевої. Влада міста вирішила, усі автобуси будуть доїжджати лише до крайніх автостанцій Львова, щоб не створювати заторів. Проте від таких ідей самі пасажири не тішаться та навіть не уявляють, як всі поміститься на цій мініатюрній автостанції. Зал очікування 15 метрів квадратних з 15 кріслами, куди подітись пасажирам, які будуть очікувати автобус в негоду, взимку, якщо немає залу очікування відповідно. І ми говоримо, що так, можливо, буде з часом потреба перенести ці відправлення, але коли буде збудований справжній автовокзал. Окрім смішних розмірів, тут немає навіть умов для функціонування. Це на власні очі бачив і пан Богдан та обурюється, як можна в такому стані здавати в експлуатацію тимчасову автостанцію. Ми також були на автостанції, сьогодні питаємося, яке покращення було. Нам говорять, що був один туалет, ми ще доставили два біотуалети, зробили покращення. Не було місця харчування, не було де поїсти, попити. Вони доставили один кавовий апарат, то в них називається покращення сервісу. От. Вони вважають, що то є з їхнього боку покращення. Проте в облдержадміністрації заступник голови все співає одну і ту саму пісню. Все добре, проблему усунули, тому не розуміє, чому пасажири обурюються. Ті ж натомість кажуть, автостанція і надалі не облаштована всім необхідним, а рішеннями обурюються. Автостанція відповідає всім вимогам, які, скажімо, їй надані як атестовані автостанції третьої категорії. Лише буде зауваження до побутової інфраструктури, саме вбирали, там відпочинкової зони і так далі. Було чітко визнано, що сьогодні всі зауваження, які були поставлені комісією з участю громадськості, є виправлені. Яка наступна сьогодні є домовленість, які прийняті рішення. Автостанції західні бути, як тимчасовому фактично заходу. НТА новини вирішили поглянути на автостанцію Західне. На місці застали навіть директора. Він і провів нам екскурсію залом очікування, в якій пасажири мають напаковуватись немов оселедець. Незадоволення людей розуміє, але нічого зробити не може. Автостанцію переробили з комірчини охоронця. Я розумію, що люди привикли до того, ну але наше місто Львів розширяється, збільшується. І в будь-якому європейському місті є транспортний хаб, який стоїть на околиці, куди є можливість прибувши туди, дістатися в будь-який куточок міста. Я розумію, що десь на перших порах будуть певні накладки, певні незручності. Більше того, дуже багато пасажирів жаліється, що от ми будемо тратити лишні кошти. Проте не тільки це лоскоче нерви пасажирам. На оновлену автостанцію лише нарікають. Ганять автобуси сюди, заїжджати, як люди їдуть на вокзал, запізнюються на поїзд. Тут не розвернуться автобусу, не заїхати, не виїхати, нічого немає для водія. Взагалі я не знаю, як він вправився. На зустріч одна машина, друга, тут загорожено все. Це не синітниця, а не відмітка, я не знаю, що це робиться. Автостанція «Західна» вже з понеділка мала приймати міжміські маршрутки з п'яти районів, а ці терміни вкотре перенесли. Тепер начебто на 11 липня. Проте на громадській раді також дійшли компромісу. Ще раз оглянути гори автостанцію та чи здатна вона приймати велику кількість пасажирів. Вікторія Хома, Віктор Самбратович, Іван Мазуренко, НТА Новини.